வணக்கம் நான் முனைவர் சி மணிமேகலை இணை பேராசிரியர் கே சி எஸ் காசிநாடார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி இப்பொழுது நாம் காண இருக்கும் தலைப்பு காப்பியங்கள் காப்பியங்கள் என்று கூறும் பொழுது அதனை கூற காலமும் நேரமும் போதாது ஆயினும் அவற்றை பற்றிய சிறு குறிப்புகளையே நாம் இப்பகுதியில் காண இருக்கின்றோம் காப்பியங்கள் என்று கூறும் பொழுது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற நான்கும் இருந்தால் மட்டுமே அது பெருங்காப்பிய வரிசையை சாரும் என்றும் அவற்றுள் ஒன்று குறைந்தாலும் அது சிறுங்காப்பிய வகையினை சாரும் என்றும் தண்டி அலங்காரம் கூறுகின்றது எனவே பெருங்காப்பிய வரிசையில் கூறப்பட்டுள்ள ஐந்து காப்பியங்களையும் மற்றும் சிறுங்காப்பிய வரிசையில் கூறப்பட்டுள்ள ஐந்து காப்பியங்களையும் இப்பகுதியில் காண இருக்கின்றோம் முதலாவதாக ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் முற்காலத்தில் தமிழில் எழுதப்பட்ட சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை குண்டலகேசி வளையாபதி சீவக சிந்தாமணி என்னும் காப்பியங்கள் ஒருங்கே ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என அறியப்படுகின்றன இவற்றுள் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் சங்கம் மருவிய காலத்தில் தோன்றியவை ஏனையவை சோழர் காலத்தில் தோன்றியவையாகும் தமிழில் தோன்றியுள்ள காப்பியங்களுள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை மற்றும் பெரிய புராணம் மட்டுமே தமிழ்நாட்டு கதைகளை மூல கருவாக கொண்டு இயற்றப்பட்டுள்ளன மற்றவைகள் சமஸ்கிருதம் பிராகிருதம் ஆகிய மொழிகளின் தழுவல்களாகவோ அல்லது தமிழ் ஆக்கங்களாகவோ உள்ளன இந்நூலின் பெயர்கள் அணிகலன்களின் பெயரால் அமைந்துள்ளன என்பர் சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு என்பது மகளிரணியும் காலணி கண்ணகியின் சிலம்பால் அதிகரித்த வரலாறு மணிமேகலை ஆடை நழுவாமல் இருக்க மகளிர் இடுப்பில் அணியும் அணி இத்தொடர் அன்மொழித் தொகையாக அதனை அணிந்த பெண்ணை உணர்த்தும் இந்த பெயர் இடப்பட்ட பெண்ணின் வரலாறு குண்டலகேசி குண்டலம் என்பது மகளிர் அணியும் காது வளையம் குண்டலமும் கூந்தலழகும் கொண்டவள் குண்டலகேசி குண்டலகேசி என்பவளின் வரலாறு கூறும் நூல் இது வளையாபதி வளையல் அணிந்த பெண் வளையாபதி வளையாபதியின் வரலாறு கூறும் நூல் இது சீவக சிந்தாமணி சிந்தாமணி என்பது அரசன் முடியில் கிரீடத்தில் பதிக்கப்படும் மணிக்கல் சீவகனை மணிமுடியாக்கி எழுதப்பட்ட வரலாறு சீவக சிந்தாமணி இவற்றுள் முதலாவதாக நாம் காண இருக்கும் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்று ஆவதுவும் உரைசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏத்தலும் ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும் என்பதுவும் சூழ்வினை சிலம்பு காரணமாக சிலப்பதிகாரம் எனும் பெயரால் நாட்டுதும் யாம் ஓர் பாட்டுடை செய்யுள் என்கிற பதிக வரிகளில் முழு காப்பியத்தின் முக்கிய செய்திகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன சிலம்பு அதிகாரம் என்ற இரு சொற்களால் ஆனது சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு காரணமாக விளைந்த கதை ஆனதால் சிலப்பதிகாரம் ஆயிற்று இந்நூல் தமிழில் எழுதப்பட்ட ஐம்பெருங் காப்பியங்களில் ஒன்று இந்நூல் பாட்டிடையிட்ட தொடர்நிலை செய்யுள் எனவும் வழங்கப்படுகின்றது இக்காப்பியத்தில் இயல் இசை நாடகம் என்னும் மூன்றனையும் காணலாம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது என்பர் ஏனைய நூல்கள் அரசனையோ தெய்வங்களையோ பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டிருக்க சிலப்பதிகாரம் கோவலன் என்ற குடிமகனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டதால் இதனை குடிமக்கள் காப்பியம் என்றும் கூறுவர் இன்பியலும் துன்பியலும் கலந்து எழுதப்பட்ட இந்நூலை இயற்றியவர் இளங்கோவடிகள் ஆவார் இவர் புகழ்பெற்ற சேர மன்னன் செங்குட்டுவனுடைய தம்பி என கருதப்படுகின்றது இளங்கோவடிகள் இளவரசு பட்டத்தை விடுத்து துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர் தன் அண்ணன் செங்குட்டுவனுடன் மலை வளம் காண சென்றபொழுது கண்ணகியை பற்றிய செய்தியை சீத்தலை சாத்தனார் எனும் புலவர் மூலமாக அறிந்தார் இளங்கோ கண்ணகியின் கற்புழுக்கமும் பாண்டிய மன்னன் நெடுஞ்செழியனின் நேர்மையும் அரசியல் நடுநிலைமையும் அவரை மிகவும் கவர மூவேந்தர்களுக்கும் உரிய தமிழின் உயர் காவியமாக சிலப்பதிகாரத்தை புனைந்தார் அவர் சிலப்பதிகாரம் கோவலன் கண்ணகி மற்றும் கோவலனின் துணைவி மாதவி ஆகியோரது வரலாற்றை விவரிக்கின்றது இதன் இரட்டை காப்பியமாக திகழும் மணிமேகலை ஆடலரசி மாதவியின் மகள் மணிமேகலையின் வரலாற்றை உரைக்கும் காவியமாகும் இதனை எழுதியவர் கூலவாணிகன் சீத்தலை சாத்தனார் என்னும் புலவர் ஆவார்
இரட்டை காப்பியங்களுள் இணை காப்பியமாக விளங்கக்கூடிய மணிமேகலை காப்பியம் ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் இதுவும் ஒன்று மணிமேகலையின் கதை களன் கதை மாந்தர் கதை நடை கதை நடக்கும் காலம் ஆகியவை சிலப்பதிகாரத்தை ஒத்து இருப்பதால் மணிமேகலையும் சிலப்பதிகாரமும் இரட்டை காப்பியங்கள் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன இக்காப்பியத்தின் நாயகி மணிமேகலை சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் மாதவியின் மகளாவாள் கோவலன் மற்றும் கண்ணகியின் சோக மறைவிற்கு பிறகு மாதவி பொது வாழ்விலிருந்தும் கலை பணியிலிருந்தும் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டாள் தான் கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த முறையையும் நினைவுகளையும் மாற்ற நினைத்த மாதவி அவற்றின் சுவடுகளுக்கும் உலக சுகங்களும் இன்றி மணிமேகலையை வளர்க்க எண்ணி புத்த சமய மடம் ஒன்றில் அவளை சேர்த்து வளர்த்தாள் அவள் வாழ்ந்து வந்த நாட்டு இளவரசன் மணிமேகலையின் மேல் காதல் கொள்ளவே அவனிடமிருந்து விடுபட்டு மணிபல்லவ தீவுக்கு சென்று புத்த சமய துறவியானாள் அங்கு அவளுக்கு பசிப்பினி போக்கும் அட்சய பாத்திரம் கிடைத்தது அன்று முதல் மக்களின் பசியை போக்குவதையே தன் கடமையாக கொண்டு வாழ்ந்த மணிமேகலை அவள் மறைவிற்கு பின் தெய்வமாகவே போற்றப்பட்டாள் இக்காப்பியத்திலிருந்து சில வரிகள் அறமெனப்படுவது யாதன கேட்பின் மறவாது இது கேள் மண்ணுயிர்க்கலாம் உண்டியும் உடையும் உரையிலும் அல்லது கண்டதில்லை என்ற வரிகளாகும் மிகவும் புகழ்பெற்ற வரிகள் இவை மூன்றாவது காப்பியம் குண்டலகேசி தமிழின் ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகின்ற குண்டலகேசி எனும் நூல் ஒரு பௌத்தம் சார்ந்த நூலாகும் பல்வேறு தமிழ் நூல்களுக்கு உரை எழுதிய ஆசிரியர்கள் தங்கள் உரைகளிலே குண்டலகேசி பாடல்களை எடுத்தாண்டுள்ளார்கள் இந்நூலிலிருந்து கிடைத்துள்ள பாடல்கள் அனைத்தும் இவ்வாறு வேறு நூல்களிலிருந்து கிடைத்தவையே பத்தொன்பது முழுமையான பாடல்கள் மட்டுமே இவ்வாறு கிடைத்துள்ளன தன்னை கொல்ல முயன்ற கணவனை கொன்றுவிட்டு பௌத்த துறவியாகி அச்சமயத்தின் பெருமையை பரப்புவதில் ஈடுபட்ட குண்டலகேசி எனும் வணிகர்குல பெண்ணுறுத்தியின் கதையே இக்காப்பியத்தின் கருப்பொருளாகும் வளையாபதி தமிழில் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என அழைக்கப்படும் ஐந்து நூல்களுள் ஒன்றாக விளங்குவது வளையாபதி எனும் நூலாகும் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக கருதப்படும் இது சமண சமயம் சார்ந்த ஒரு நூல் இதனை எழுதியவர் யார் என்பதும் அறியப்படவில்லை இந்நூல் தற்காலத்தில் முழுமையாக கிடைக்கவும் இல்லை இந்நூலுக்குரிய எழுபத்தி இரண்டு பாடல்கள் மட்டுமே கண்டெடுக்கப்பட்டு பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன இக்காப்பியத்தின் கதைப்பொருள் பற்றி ஊகங்கள் நிலவினாலும் கிடைத்துள்ள பாடல்களை கொண்டு இக்காப்பியத்தின் கதை இன்னதுதான் என கூற முடியாது காணப்படுகிறது கிடைத்துள்ள பாடல்களை கொண்டு இக்காப்பியம் இலக்கிய சுவையும் பொருட்செறிவும் கொண்ட பாடல்களால் அமைந்தது என்பதை கூற முடியும் திருக்குறள் குறுந்தொகை போன்ற சங்க இலக்கியங்களிலிருந்து கருத்துக்களை மட்டுமின்றி சொற்றொடர்களையும் கூட வளையாவதி ஆசிரியர் எடுத்து பயன்படுத்தியுள்ளமை கிடைக்கும் பாடல்களை அவதானிக்கும் பொழுது தெரிகின்றது அடுத்த காப்பியம் சீவக சிந்தாமணி திருத்தக்க தேவர் என்ற சமண புலவர் இயற்றியுள்ள சீவக சிந்தாமணி தமிழ் இலக்கியத்திலுள்ள மகா காப்பியங்களுள் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் தலை சிறந்ததாக மதிக்கப்படுகிறது இது வாதீப சிம்மனின் சத்ர சூடாமணியை பின்பற்றியது அந்த மூல நூலோ கிபி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி எட்டில் குணபத்திரன் எழுதிய உத்தர புராணத்தை அடிப்படையாக கொண்டது எனவே சீவக சிந்தாமணி பத்தாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவர் சிந்தாமணியை தந்த ஆசிரியர் சோழ வம்சத்தில் பிறந்தவர் என்று நச்சினார்கினியர் சொல்கிறார் சமண புராணங்களில் தொன்று தொட்டு நிலவி வரும் கதைகளை ஜனரஞ்சகமாகவும் கற்பனையுடனும் தமிழில் எழுத திருத்தக்க தேவர் விரும்பினார் அம்முயற்சியில் அவர் வெற்றியும் கண்டார் என்பதே உண்மை நமக்கு இப்போது கிடைத்திருக்கும் சீவக சிந்தாமணி செய்யுள்கள் ஒவ்வொன்றும் நான்கு வரிகள் கொண்ட மூவாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஓரு செய்யுள்களை கொண்டதாகும் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு செய்யுள்களையே செய்தார் இவர் என்றும் அறியப்படுகிறது ஏனைய நானூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து செய்யுள்களுள் சில அவருடைய குருவாலும் வேறு சில வேறு யாரோ ஒருவராலும் எழுதப்பட்டவை என்று கூறுவர் இரண்டும் செய்யுள்களை இவை குருவால் எழுதப்பட்டவை என்று உரையாசிரியர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் ஏனைய செய்யுள்களை யார் எழுதியது என்ற விவரமில்லை பெரிய புராணம் எழுதப்பட சீவக சிந்தாமணி நேரடியாக காரணமில்லை ஆனாலும் சீவக சிந்தாமணி அதற்கு தூண்டுகோலாக இருந்திருக்கும் என்று அறியப்படுகிறது இதுவரை நாம் ஐம்பெரும் காப்பியங்களை கண்டோம் இனி ஐஞ்சிறும் காப்பியங்களை காண்போம் நன்றி
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் தொகுப்பில் ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் ஐஞ்சிருங்காப்பியங்கள் என்ற முக்கிய பிரிவும் உண்டு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு எனும் நால்வகை உறுதி பொருள்களில் ஒன்றோ பலவோ குறைந்து காணப்படும் காப்பியங்கள் சிறு காப்பிய வகையில் சேர்க்கப்பட்டன உதயனகுமார காவியம் நாககுமார காவியம் யசோதர காவியம் சூளாமணி நீலகேசி ஆகிய ஐந்தும் ஐஞ்சிருங்காப்பியங்கள் என்ற பிரிவின் கீழ் வருவன முதலாவதாக நாம் காணும் காவியம் உதயனகுமார காவியம் உதயனகுமார காவியம் தமிழில் தொகுத்து காட்டப்பட்டுள்ள ஐஞ்சிருங்காப்பியங்களுள் முதலாவதாக கருதப்படுவது இது குணாட்டியர் என்பவர் வடமொழியில் எழுதிய பிரகத் கதா எனும் நூலை தழுவி தமிழில் கொங்குவேளிர் என்பவர் ஏழாம் நூற்றாண்டில் செய்த பெருங்கதை எனும் நூலின் சுருக்க நூலாகும் இதன் காலம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு உதயணன் என்பவனின் கதையை இது கூறுகிறது கதைப்படி உதயணன் கௌசாம்பி நாட்டு இளவரசன் ஆவான் உதயனகுமார காவியம் உதயணனின் கதையை மிக சுருக்கமாக முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு விருத்தப்பாக்களில் தருகிறது இந்நூலில் ஆறு காண்டங்கள் உள்ளன இது சமண சமயத்தை சார்ந்த ஒரு நூல் பல்வேறு தமிழ் நூல்களை பதிப்பித்தவரான தமிழ் தாத்தா டாக்டர் உ வே சுவாமிநாத ஐயர் இந்நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் பதிப்பித்து வெளியிட்டார் வத்தவ நாட்டரசன் சதானிகனுக்கும் அவன் மனைவி மிருகாவதிக்கும் பிறந்த உதயணனின் கதையை விளம்புவது இக்காவியம் ஆறு காண்டங்களில் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது விருத்தப்பாக்களால் ஆனது இந்நூல் கந்தியார் ஒருவரால் இயற்றப்பட்டது பெயர் சரியாக கிடைக்கவில்லை இந்நூலில் உதயணன் நான்கு மனைவியரை மணந்து இறுதியில் துறவு நிலையை மேற்கொண்டதை அறிய முடிகிறது கதை அமைப்பு சிக்கலானதாகவும் இரு கதை தலைவர்களை கொண்டும் உள்ளது பெயர்தான் காவியமே தவிர காவிய இயல்போ ஏற்றமோ நடைநலமோ சிறிதும் இல்லாதது பெருங்கதை என்கின்ற நூலின் சுருக்கம் என்று கூட இதனை சொல்லலாம் என்று எண்ண இடமுள்ளது இதன் காலம் கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு அடுத்ததாக நாம் காணும் சிறுங்காப்பியம் நாககுமார காவியம் நாககுமார காவியம் அல்லது நாகபஞ்சமி கதை எனப்படும் இந்நூல் தமிழில் தோன்றிய சிறுங்காப்பிய நூல்களுள் ஒன்றாகும் இதை எழுதியவர் யார் என்ற தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை சிரோனிக நாட்டு மன்னனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி கௌதமர் என்பார் அவனுக்கு கதை கூறும் பாங்கில் இந்நூல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறுவர் நூற்றி எழுபது விருத்தப்பாக்களால் ஆக்கப்பட்ட இந்நூல் ஐந்து சருக்கங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது சமண சமய நூலான நாககுமார காவியம் அச்சமய கொள்கைகளை நூலில் விளக்க முற்படுகிறது இளமை காலத்தில் இன்பம் துய்ப்பதிலேயே தனது காலத்தை கழித்த நாககுமாரன் தனது இறுதி காலத்தில் வாழ்வின் நிலையாமையை உணர்ந்து துறவு மேற்கொள்வதே இக்கதையின் சாரம் பிறவி சூழலில் இருந்து விடுபட்டு முக்தி பெறுவதற்கு துறவின் இன்றியமையாமை பற்றி பேசுவதே இக்கதையின் நோக்கமாக திகழ்கிறது இந்நூல் ஐந்து சருக்கங்களில் நூற்றி எழுபது விருத்தப்பாக்களில் நாகபஞ்சமியின் கதையை உரைக்கின்ற நூலாக விளங்குகிறது இக்கதையின் நாயகன் ஐநூற்றி பத்தொன்பது பெண்களை மனம் செய்கிறான் என்றும் கூறுவர் இந்நூல் பதினோராம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது இதன் ஆசிரியரும் ஒரு சமண பெண் துறவியே பெயர் அறிய கிடைக்கவில்லை ஐந்து சருக்கங்களில் நூற்றி எழுபது விருத்தப்பாக்களில் நாகபஞ்சமியின் கதையை உரைக்கும் சிறு காப்பிய நூலாக இது திகழ்கிறது முழுக்க முழுக்க மனத்தையும் போகத்தையும் மட்டுமே பேசுகிறது அழிந்து போன நூல் என்று கருதப்பட்ட இதனை சமண அறிஞர் ஜீவபந்து ஸ்ரீபால் அவர்களின் உதவியால் மு சண்முகம் பிள்ளை அவர்கள் பதிப்பித்துள்ளார் தமிழில் எழுந்த ஐஞ்சிரும் காப்பியங்களில் ஒன்றான யசோதர காவியம் ஒரு சமண சமயம் சார்ந்த நூலாகும் இந்நூல் நான்கு சருக்கங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது உதய நாட்டு மன்னன் மாரிதத்தன் ஆணைக்கிணங்க உயிர்ப்பளி தருவதற்காக இழுத்து வரப்பட்ட இளம் சமண துறவிகள் இருவர் முன்கதை கூறும் பாங்கில் அமைந்தது இந்நூல் அரிசி மாவினால் செய்த கோழி ஒன்றை காளிக்கு பழி கொடுக்க யசோதரன் என்னும் மன்னனும் அவனது தாயும் அதனால் ஏவப்பட்ட கர்ம வினையினை எடுத்த பிறவிகளில் பற்றியும் அவர்கள் அடைந்த துன்பங்கள் பற்றியும் இறுதியில் அவர்கள் அபயருசி அபயமதி என்பவர்களால் மனித பிறவி எடுத்து மனித வலிக்காக கொண்டு வரப்பட்ட நிலை குறித்தும் கூறுவதே இந்நூலின் கதையாகும் ஐந்து சருக்கங்களில் முன்னூத்தி இருபது விருத்தப்பாக்களால் ஆன இதன் ஆசிரியர் பெயரும் தெரியவில்லை 
ராசமாபுரத்து அரசன் மாரிதத்தன் உயிர்களை வழியிட்டு வந்தான் அவனுக்கு உயிர் கொலை தீது என்று உணர்த்துவதற்காக எழுதப்பட்ட காப்பியம் இது மறுபிறவிகள் சிற்றின்பத்தின் சிறுமை பேரின்பத்தின் பெருமை ஒழுக்கத்தின் உயர்வு போன்றவற்றை விவரிப்பது இந்நூல் இது ஒரு வடமொழி நூலின் தழுவல் எளிய நடையும் நயமான பாக்களும் உடைய நூல் இது காலம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு இதை காமத்தை தூண்டும் என்ற கருதுவாரும் உலர் கர்மத்தின் விளைவுகளையும் எடுத்து எம்பும் கதை இந்த உத்தர புராணத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது என்றும் புஷ்பந்தர் கதையின் தமிழ் வடிவம் என்றும் இதன் ஆசிரியர் பெண்ணாவலுடையார் வேளிர் என்றும் கூறுவாரும் உலர் அடுத்ததாக நாம் காணும் சிறுங்காப்பியம் சூளாமணி இதன் ஆசிரியர் வர்த்தமான தேவர் எனப்படும் தோலாமொழி தேவர் பனிரெண்டு சருக்கங்களில் இரண்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஓரு விருத்தப்பாக்களால் இயற்றப்பட்டது இந்நூல் ஆறு கத மகாபுராணத்தை தழுவியது பாகவதத்தில் வரும் வளராமன் கண்ணன் போன்று இக்காப்பியத்திலும் திவிட்டன் விசயன் என்ற இரு வடநாட்டு வேந்தர்களின் வரலாறாக இந்நூல் உள்ளது பாகவதமும் சூளாமணியும் கதை நிகழ்ச்சிகளில் ஓரளவு ஒத்து உள்ளன சிரவண பெலகுலா கல்வெட்டில் இந்நூல் பற்றிய குறிப்பு உள்ளது இந்நூலின் பாயிரம் தரும் குறிப்பின்படி கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த அவனி சூளாமணி மாரவர்மன் என்னும் பாண்டியன் அவைக்களத்தில் அரங்கேறியது என்று தெரிய வருகிறது இது சிறுகாப்பிய வகையில் இருந்தாலும் பெருங்காப்பிய பண்புகள் மிகுந்த நூலாக கருதப்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் காணும் காப்பியம் நீலகேசி நீலகேசி என்பது ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் எனப்படும் ஐந்து தமிழ் இலக்கிய நூல்களுள் ஒன்றாகும் சமண சமய நூலான நீலகேசி ஒரு கதை பின்னணியில் சமண கொள்கைகளை விளக்குகின்றது தமிழில் எழுதப்பட்ட முதலாவது தர்க்க நூல் இதுவெனவும் கருதப்படுகின்றது பௌத்த சமயத்தின் பெருமை கூற எழுந்த காப்பியமான குண்டலகேசி எனும் நூலுக்கு மறுப்பாகவே நீலகேசி எழுதப்பட்டுள்ளது எனினும் இதனை எழுதியவர் யார் என்பது தெரியவில்லை இந்நூலுக்கு நீலகேசி திரட்டு என்ற பெயரும் காணப்படுகிறது இந்நூல் கடவுள் வாழ்த்து தவிர பத்து பகுதிகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது இப்பதினோரு பகுதிகளிலும் மொத்தமாக எண்ணூத்தி தொன்னூத்தி நான்கு பாடல்கள் உள்ளன இவை அனைத்தும் விருத்தப்பாவினாலானது நீலகேசி திர ஐம்பெருங்காப்பியங்களையும் ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்களையும் இப்பகுதியில் கண்டோம் நன்றி